Bueno, para mí se saben que como yo soy una mujer así con tan romántica y sentimental, <coughs> me encanta presentar a Angelita. Angelita siempre trae unas reflexiones del alma y cada día, cada día estoy más segura de lo que digo. ¿Por qué? Porque al principio, cuando empezábamos con las reflexiones de Angelita en el programa, bueno, veían que eso eran cosas de mujeres, pero después de lo que vivimos en la cabina, la semana pasada con el señor Daniel Pou, que las reflexiones del alma de nuestra querida Angelita le llegaron a su alma, entonces reafirmo que la vida es bella pudo, y romántica. ¿Pudo doña Angelita ablandar un no, corazón tú, tan duro? Mira, tú te perdiste. Tú te perdiste. <risa> Esperemos que hoy pueda tocar el suyo, señor Moreno. Así es. <risa> Estoy Hola, preparado. Mi, Angelita, qué bello ese sombrero, te queda hermoso. Bueno, ya después que eh, Charlie Mariotti me piropió mi sombrero, yo voy a ser la mujer del sombrero de la radio. Así que ya lo saben. Le queda muy bien. Muy lindo. Bueno. Me encanta. Y es maravilloso porque tú sabes que las mujeres somos muy coquetas y a veces cuando tenemos el pelo, bueno, pues entonces resolvemos con un sombrero, ¿no? Ese, ese sombrero me evoca a Gato Balbieri en aquellos tiempos que tocaba una pieza que se hizo muy famosa, I Am Singing. Ok. Eh, fabulosa. Ay, qué bueno, señor oh, wow. Poe. Bueno, mi querido Daniel Poe, porque todos ustedes son parte de mi, de mi familia ya. Gracias, de verdad, les gracias, agradezco gracias. mucho. Voy a comer más tarde para allá. Oye, <risa> vamos a ir todos. <risa> bueno, nos voy a invitar un día a una ah, tarde en mi casa. Ya lo Ay, qué esa, esa casa es fabulosa. Sí. Al, señor bueno. Morel, al señor Morel tenemos que someterlo a una evaluación, porque usted sabe. <risa> señor que... Pou, pero yo soy bariático, yo ni siquiera como mucho. No, pero. No. Dejen, dejen que doña Angelita comience, señores. No la interrumpan. Hoy la. Es la doña que... Angelita. Perfecto. Muy buenas tardes a los radio oyentes y a todos ustedes, mis queridos compañeros. Les comparto hoy algunas recomendaciones que son muy útiles para vivir mejor. Empezar el día con una actitud de agradecimiento porque desperté. Meditar. Las, med las meditaciones me conectan con Dios y mejora mi sentido de bienestar. En horas laborables hago recesos de 10 minutos cerrando mis ojos para recargar mis energías. Tener vínculos humanos protege el cerebro. También el optimismo es otro factor de protección cerebral. Por eso es tan importante tener amigos. Ejercicios. Hacer ejercicios físicos. Protege mi sistema cardiovascular, mejora el ánimo y se generan nuevas conexiones cerebrales. El ejercicio es la clave para tener buena salud mental. Aprender cosas nuevas. Hay que mantener el cerebro activo en esta vida. Lo que decido hacer, ya sea aprender un nuevo idioma, matemáticas, aprenderme una coreografía de baile, tocar un instrumento nuevo, pero algo nuevo, algo que sea nuevo e innovador para uno mismo. Dieta saludable. Comer alimentos que nutran las células de mi cuerpo. Amo esta filosofía. Si crece, cómelo. Si no crece, no lo comas. Mis alimentos tienen que tener un fin curativo y no nutritivo. Frutas, verduras, pescados, etc. Ver la realidad del presente. La realidad es un hecho y no lo puedo cambiar, pero sí puedo revaluarla y manejar los sucesos que me toquen vivir con sabiduría. Dormir bien es fundamental, pues el cuerpo sana al dormir bien. El sistema inmunológico se aumenta también. Y, sobre todo, me apoya a tener buena memoria cuando duermo bien. Tener autoestima. Desde el momento que entendí que los buenos dones que Dios me dio, pude vivir con una mejor autoestima y con humildad busco apoyo para lo que no sé hacer. Aprender a decir sí y no. Son dos palabras que me permiten expresar lo que sí deseo y lo que no deseo. Planificar mi vida me apoya a vivir con un orden y el orden trae progreso. Ejecuto cambios según la circunstancia o cualquier imprevisto. Concentrarme y enfocarme. Darme cuenta de lo que realizo en mi momento presente y poner mi mejor atención. Me apoya a vivir conectada con la realidad. Soltar. Wow, ese, ese verbo me, me encanta. Ustedes no se imaginan lo que significa el verbo soltar. Es un verbo que me apoya a liberar a personas, situaciones o cosas 
que deben de salir de mi vida. Y les digo, te bendigo con amor, te libero de mi vida y te dejo marchar. Me enfoco en mis cinco sentidos, que estén funcionando bien y agradezco por las cosas cotidianas como pensar, respirar, respirar, que es tan importante en estos momentos hablar, dormir, comer, reír, bailar, pasear, soñar, saber elegir. Antes de, de elegir hacer lo agradable, se debe de elegir hacer lo correcto. Esto me genera paz y, armo, y armonía en mi buen vivir. Compartir con la familia me enriquece el alma y compartir con mis hijos mucho más. Tener un buen instructor o maestro, un gran guía, instructor espiritual con quien poder hablar abiertamente. Honrarme y respetarme con la persona que voy a vivir la vida entera es conmigo misma. Por consiguiente, debo de hacer las paces conmigo misma. Y ya entiendo que como yo me trato, voy a generar ese mismo trato con los demás. Lo que los demás opinen de mí solo es su opinión. Como yo opine de mí, debe de ser lo más importante. Momentos de diversión. Es importante sacar tiempo para divertirme. Valoro mis grandes activos que son mi autoestima, mi autoconfianza, mi intuición, mi entusiasmo, mi autenticidad, mi perseverancia y mi agradecimiento. Ser agradecido. Me conecta con quien soy y me conecta con todo lo positivo que tengo a mi alrededor. Con inmensa gratitud a Dios. Así finaliza hoy mi reflexión desde mi alma. Muchísimas gracias. Grande, Angelita, grande. Yo creo que, Angelita, el único ejercicio que no haremos con usted es soltarla, porque es una parte <risa> fundamental de este programa. Eh, hay que llenarse el alma. A mí me llama mucho la atención y que en el día de hoy su reflexión tiene varios puntos, como dice que con la parte que te puedes identificar. Me gustó mucho lo de aprender algo nuevo porque es lo que yo he hecho este año. Dije, voy a aprender cosas nuevas, así que la espero en el mirador para que vayamos a patinar juntas. También preocuparme por lo que entra en mi cuerpo, como usted dijo, la comida, la alimentación y sobre todo las personas que me puedo rodear también. O sea que muchísimas gracias por esta reflexión desde mi alma que nos pero, ha dado tantos puntos de vista pero diferentes. Hay un detalle que yo quiero observar sobre la reflexión doña Angelita creo ¿Sí? que uno de estos días vamos a tener que hacer aquí un, un panel y ojalá usted pudiera venir para eh, establecer el par categorial de lo correcto y lo adecuado porque, correcto porque muchas Exacto. veces lo correcto no es lo adecuado ¿Sí? y lo adecuado no es lo correcto, hay una línea divisor imperceptible entre ambas categorías pero vamos a dejar eso para otra oportunidad, eh, porque yo creo que eso incluso establece el vínculo eh, y además el aspecto diferencial con la bondad. Un concepto que usted recurrentemente eh, utiliza y que ya yo lo he observado y me gustaría que definiéramos eh, eh, la dimensión de ese concepto de bondad y de lo correcto y lo adecuado para que podamos tener unos paradigmas correctos o, u oportunos. Para mí va a ser un honor compartir con todos ustedes. Y qué bueno que usted pone ese tema, porque yo pienso que ya llegó la hora de que en este país empiecen a dar cursos de integridad, honestidad, porque no es solamente ir detrás de los corruptos, es empezar a educar a la población y darle un una verdadera razón de por qué ser personas buenas, íntegras y honestas. Eso es sumamente importante, sanar la herida. ¿Por qué? Porque de nada nos vale salir detrás de corruptos y qué pasa con una población que aún está actuando de una forma inadecuada. Tenemos que educar desde el amor y entender y darle una, un razonamiento a la persona por qué ser buenas y honesta persona, qué eso va a generar en tu vida y en todas tus generaciones. Brillante como siempre, Angelita García de Vargas, gracias por estar con nosotros. Y ese día, ese día de esa tertulia también, el señor Poya invitó a John Stuart Mill, se invitó a Emanuel Kant, invitó a Jeremy Bentham, eso va a estar muy interesante. Bueno, muchísimas gracias, Daniel, te quiero mucho. Celine, te amo, te adoro, y a todos ustedes igualmente. Un beso grande. Gracias. Bye. Bye. Bye.